वेलकम एट मनी सोमेंट्री चैनल आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर सेवन की और आज के जो क्वेश्चंस होंगे डिस्काउंट बेस्ड होंगे देखा होगा एक क्वेश्चन पेपर में आता है डिस्काउंट बेस्ड पर है ना सक्सेसिव डिस्काउंट पर आता है डिस्काउंट क्या होता है ये समझ आते हैं और डिस्काउंट किस पर होता है सबसे पहले ये जानो डिस्काउंट होता है किस पर है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है डिस्काउंट बेटा होता है एम पर देखो डिस्काउंट एम पर ही होता है बाकी जगह हो ही नहीं सकता क्योंकि सी क्या होता है सी होता है ये लागत मूल्य है ना ये क्या है ये लागत मूल्य है सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है ये विक्रय मूल्य हो गया ये कौन सा मूल्य है विक्रय मूल्य क्लियर अब देखो सी हो गया लागत मूल्य एस हो गया विक्रय मूल्य जैसे मान लो कोई बंदा पहले कोई दुकानदार है ये दस रुपये की कोई चीज़ है अब कह रहा है कि भैया ये ग्यारह रुपये का है इसे आप ले लो आदमी जो भी कस्टमर है कस्टमर की आदत होती है डिस्काउंट मांगने की अब कहता है इस पर डिस्काउंट दीजिए सर है ना अब डिस्काउंट अब इस बेचारा कह रहा नहीं है हम एक रुपया कमा रहे हैं अब ये कह रहा है हम एक रुपया कमा रहे हैं बट ये जो कस्टमर है ये मान नहीं रहा है तो ये मान ये डिस्काउंट पर अड़ा हुआ है नहीं डिस्काउंट चाहिए मुझे तो क्या करता है तो कंपनी क्या करती है कम जिसको बोलते हैं लागत मूल्य लागत मूल्य इसके बाद इसको दे देते हैं एमआरपी नाम एमआरपी इसको बोलते हैं अंकित मूल्य क्या बोलते हैं इसे अंकित मूल्य इस पर जब डिस्काउंट देते हैं इस पर जब डिस्काउंट देते हैं तो वो हो जाता है एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस ठीक अब देखो डिस्काउंट किस पर हुआ एमआरपी पर हो गया क्लियर है एमआरपी बनता किससे है सीपी से होता है तो पहला पॉइंट याद रखना है कि जो एमआरपी होता है वो सदैव सीपी से बड़ा होता है जो एम होता है वह सदैव क्या होगा सी से बड़ा होगा ठीक और एम को किससे बनाते हैं सी से बनाते हैं ये चीज़ क्लियर हो गई होगी एम को किससे बनाते हैं सी से अब देखो ये भी 100 परसेंट होता है और ये भी 100 परसेंट होता है दोनों क्या होते हैं दोनों 100 परसेंट होते हैं अब देखो इसका मतलब ये हुआ अगर हम सी पर, पर प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस करते हैं ये तो सी पी होता है तो सौ है ना सीपी कितना होता है सौ परसेंट होता है तो सीपी ले लो सीपी बाहर ले लो और सौ प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जब परसेंट में बात करेंगे ये बराबर हो जाएगा एमआरपी और हंड्रेड माइनस डिस्काउंट ठीक एमआरपी आर हंड्रेड माइनस डिस्काउंट ये चीज तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया चलिए हम इस पर कुछ बात करते हैं जैसे आपसे कहा जाए कि टेन तथा 20 परसेंट का एकल बट्टा क्या होगा एकल बट्टा का मतलब होता है इसका मतलब होता है सिंगल डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट इसका मतलब होता है सिंगल डिस्काउंट समझ गए अब देखो इसके तीन तरीके हैं पहला तरीका इसका ये है कि इसे मान लो सौ है कितना सौ रुपये पी इस पर 10 परसेंट छोड़ो तो कितना हुआ 90 मतलब दस रुपये छोड़ दिया इस पर जो है 20 परसेंट छोड़ो कितना छोड़ेंगे 18 छोड़ेंगे तो कितना हो गया सेवेंटी अब चाहे इसको ऐड कर लो टोटल हो गया 28 परसेंट डिस्काउंट सिंगल कितना हो गया 28 परसेंट और चाहे 100 में से बहत्तर माइनस करो तो भी होगा 28 ये तब भी होगा 28 समझ गए अब देखो दूसरा तरीका दूसरा ये है आप इस अब देखो दस पर एक छोड़ दो तो दस पर एक छोड़ा कितना आया नौ और पाँच पर एक छोड़ा कितना आया चार तो ये हो गया छत्तीस और ये हो गया पचास है ना कितना कम हुआ ये हुआ चौदह किस पे पचास पर हमें चाहिए सौ पर तो आ गया अट्ठाईस परसेंट कितना आ गया अट्ठाईस परसेंट समझ गए तीसरा तरीका क्या कर सकते हो इसको सक्सेसू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बाई सौ पे भी लगा सकते हो ये कैसे माइनस का दस डिस्काउंट है ये भी डिस्काउंट है माइनस का बीस अब देखो ये जो साइन यहाँ वाला होता है ये इसका मल्टीप्लाई होता है जैसे आपसे कहा जाए माइनस गुणे प्लस क्या होगा माइनस 
मा प्लस गुणे माइनस क्या होगा माइनस माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस और प्लस गुणे प्लस होगा प्लस ये चीज ध्यान रखो समझ गए अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टेन इंटू ट्वेंटी अपान हंड्रेड अब ये हो जाएगा आपका दो तो माइनस का तीस और प्लस का दो कितना हो गया माइनस का अट्ठाईस परसेंट तो भी कितना हुआ अट्ठाईस परसेंट अब इसमें जो आपको सही लगे है ना अब एक हो गया तुम्हारा सौ मान के ऐसे भी कर सकते हो एक हो गया रेशियो से एक हो गया फार्मूले से ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो क्लियर अब इसमें जो है और इसमें क्या कर सकते हो देखो ऐसे ओरली कर लो कि मान लो और जल्दी करना स्पीड में करना एग्जाम में बैठे हो आपको 10 परसेंट बीस परसेंट तो बहुत लो एग्जाम में पूछेगा एसएससी में नहीं पूछेगा आप क्या करो 10 परसेंट बीस परसेंट है तो 10 परसेंट छोड़ो कितना होगा 90 हो गया है ना 90 और 20 छोड़ो कितना हो गया अस्सी हो गया तो नवठी कितना हो गया बहत्तर हो गया सौ से कितना कम है अट्ठाईस हो गया ऐसे ओरली सोच सकते हो कि दस 10 परसेंट छोड़ो कितना हुआ 90 देखो पीछे छोड़ो 10 परसेंट बीस परसेंट का सिंगल डिस्काउंट चाहिए क्या करेंगे 90 9 आ गया उसके बाद 20 परसेंट अस्सी आठ हो गया है ना नौ ठी बहत्तर सेवेंटी टू सौ से कितना कम है 28 परसेंट क्लियर तो ऐसे सोच सकते हो दूसरा एग्जांपल आपसे कहता है साढ़े बारह परसेंट तथा ट्वेंटी का सिंगल डिस्काउंट क्या होगा सिंगल डिस्काउंट क्या होगा तो अब देखो अब फार्मूला तुम्हें दिक्कत करेगा इसलिए एक तरीका ऐसा फॉलो करो जिससे आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं क्या करो साढ़े बारह परसेंट एक बटा आठ होता है मतलब वो चीज आठ से कितनी हो गई सात हो गई और बीस परसेंट एक बटा पांच होगा मतलब वो चीज पांच से कितनी हो गई चार हो गई क्लियर हो गया अब क्या करो इसको इससे काट सकते हो ठीक ये दस हो गया ये सात हो गया कितना कम हुआ तीन कम हुआ किससे कम हुआ दस जबकि परसेंट में कोई चीज बदलनी होती है तो रेशियो को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो बेटा हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाएगा तीस परसेंट क्या हो जाएगा तीस परसेंट तो डिस्काउंट कितना हो गया तीस हो गया आई बात समझ में अब इस तरह ऐसे क्वेश्चन कोई भी आपके सामने आ सकते हैं ठीक मान लो आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ ले इनको नोट करते रहो साथ में 10 परसेंट ट्वेंटी परसेंट एंड थर्टी परसेंट का सिंगल डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट बताओ तो क्या करोगे 10 परसेंट है पहले कितना हुआ 90 इसका 9 ले लो देखो 9 ले लो इसका 20 परसेंट डिस्काउंट इसका 8 ले लो 30 परसेंट डिस्काउंट इसका 7 ले लो 70 हो जाएगा ना बहत्तर हो गया इंटू सात हो गया सात दूनी चौदह उनचास एक पचास पाँच सौ चार हो गया हजार से कितना कम है चार सौ छियानवे कम है किससे हजार से हमें किससे चाहिए सौ से चाहिए बराबर फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट कितना हो गया फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट आया समझ में मतलब इसको ऐसे कर सकते थे दस परसेंट नाइन्टी हुआ बीस परसेंट छोड़ा अस्सी हुआ तीस परसेंट छोड़ा सत्तर हुआ सबको हमने सौ बेस पे ले लिया ठीक अब नब्बे अस्सी और सत्तर का मल्टीप्लाई कराया तो पाँच सौ चार हो गया अब देखो जीरो 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 आप छोड़े थे एक हो गया ना तो एक पर पाँच तो सौ कितना छोड़ा उसने चार छोड़ा फोर है ना अब 496 किस पे बेस पे है 1000 पे हमें चाहिए किस में परसेंटेज में तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर हो जाएगा 49.6 ठीक इसको अब सक्सेसिव से तीन है दो का करोगे फिर तीसरे का करोगे टाइम लगेगा रेशियो से करके देखो 10 पे कितना हो गया नाइन हो गया 20 परसेंट इसको दस परसेंट बोलते हैं देखो दस परसेंट को बोलते हैं एक बटा दस बीस को बोलते हैं एक बटा पाँच तीस को बोलते हैं तीन बटा दस क्लियर अब देखो दस से नौ तो पाँच पर एक कम हो गया पाँच से कितना हो गया चार दस पे तीन कम हो गया कितना हो गया सात मल्टीप्लाई कराओगे दस दाम सौ ये कितना हो गया पाँच सौ ये इंटू करोगे नौ और चार और सात है ना तो छत्तीस इंटू सात तो सात छः बयालीस और इक्कीस चार कितना हो गया पर दो सौ बावन दो सौ बावन अब इस पर कितना कम है देखो तो घटा दो मतलब पाँच से कितना कम है दो सौ बावन ऐसे हो गया दो और दो अपान किस पे पाँच सौ पे गुणे सौ दो जीरो कैंसिल का तीस तब भी वही आया उनचास पॉइंट सिक्स परसेंट आई बात समझ में मतलब सिंगल डिस्काउंट अगर आपसे पूछता है तो सिचुएशन देखना है कि क्वेश्चन कैसा है देखो अगर दो हैं आपसे कहता है तो कहता है कि बारह परसेंट तथा 
चौबीस परसेंट का सिंगल डिस्काउंट अब इसके लिए आप क्या करो तो जैसी सिचुएशन हो वैसा काम करो इसके लिए क्या करो आप फटाफट जो है सक्सेसिव ही लगा दो क्योंकि सौ में से बारह घटाओगे रेशियो में बदलोगे तो भी टाइम लगेगा 24 को रेशियो में बदलोगे टाइम लगेगा फिर कैलकुलेशन करोगे तो उस समय सीधे माइनस बारह माइनस चौबीस प्लस बारह गुणे चौबीस बटा सौ सबसे बढ़िया तरीका अगर दो दिए हैं तो ऐसे नंबर आ गए जैसे नम, जो नंबर आप रेशियो में ना बदल पाओ अब देखो किसी ने आपसे कहा हर चीज रेशियो में बदल के आंसर निकाल देते हैं कुछ टीचर तो नाम रख लेते हैं कि मेरा रेशियो मैथड नाम है बहुत लोग नाम नहीं रखते हैं कि मैं रेशियो वाला मास्टर हूँ तो रेशियो वाले मास्टर ठीक है लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ के आएगा कि मैं रेशियो में ही आ रहा हूँ इस बार क्वेश्चन कभी कभी पॉइंट में भी आ जाता है ना क्वेश्चन कभी कभी फ्रैक्शन में भी बढ़िया आ जाता है तो कैसा क्वेश्चन है वो तीनों तरीके आपको आना चाहिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा आना चाहिए एक अगर रेशियो में बदल रहे हो तो रेशियो वाला कर लो ना चार दो छः छत्तीस हो गया अब प्लस ये हो जाएगा बारह चौक अड़तालीस और चौबीस चौबीस चार अट्ठाईस बटा सौ है तो टू पॉइंट एट एट है ना तो छत्तीस में से टू पॉइंट एट एट घटाओगे तो यहाँ से बचेगा बारह पॉइंट यहाँ तीन घटा दो तैतीस है ना तो तैतीस पॉइंट बारह परसेंट बारह परसेंट और चौबीस परसेंट का जो सिंगल डिस्काउंट है वो हो जाएगा थर्टी थ्री पॉइंट वन टू परसेंट क्लियर ये एग्जाम में आ गया मान लो तो आप एकदम से इसको लगा दोगे कैसे आपसे पूछता है सिंगल डिस्काउंट है ना ये पूछ लिया तो क्या किया पंद्रह बारह जोड़ो नौ पाँच चौदह और दो एक तीन हो गया और माइनस क्या कर दो इसका गुणा कितना हुआ पंद्रह टू पॉइंट एट फाइव तो ऐसे पंद्रह ले और नीचे लास्ट में पॉइंट तीन घटा दो उसमें से इकतीस पॉइंट पंद्रह परसेंट इकतीस पॉइंट पंद्रह परसेंट अब ये अब मान लो अब किसी ने कहा नहीं नहीं रेशियो से करो अब पंद्रह परसेंट तुम क्या है बदल रहे हो सौ में पंद्रह के पचासी है ना लिख रहे हो पचासी बटा सौ है ना अब पंद्रह से काट रहे हो सत्रह बीस अब बीस से सत्रह लिख रहे हो ऐसे है ना पंद्रह परसेंट डिस्काउंट किया पचासी बटा सौ फिर उन्नीस परसेंट कर रहे हैं सौ में से घटा रहे हैं इक्यासी बटा सौ फिर यहाँ सौ लिख रहे हैं यहाँ इक्यासी लिख रहे हैं और फिर गुणा कर रहे हैं ये दो लिखाना आप हिस्सा हो तो ये तरीके सही गलत हैं क्यों क्योंकि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है समझ गए तो तरीके बहुत सारे सीखो ऐसा नहीं कि तरीके रेशियो वाला सीखना है तो वही मैथ में हो गया तरीका ट्रिक आ गया फार्मूला आ गया तो भी सही है अब मान लो ये फार्मूला आ गया ये तरीका आपको आ गया पंद्रह परसेंट उन्नीस परसेंट क्वेश्चन ने पूछ लिया अब देखो जी में आता है मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है तो कहीं से पूछ लेता है कभी सीधा सीधा पूछ लेता है कभी उसमें नदी की सहायक नदी पूछ लेता है तो डिपेंड करता है पूरी नदियाँ अगर याद होंगी उसकी सहायक भी याद होंगी तो आंसर तो निकाल ले जाओगे तो वैसे ही मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट है आपको पूरा आना चाहिए है ना तो ये चीज़ हो गई अब मान लो आप समझाते हैं क्वेश्चन एक एग्जाम्पल और समझा रहे हैं जैसे मान लो किसी वस्तु का एम जो है दे दिया बारह सौ रुपये कितना है बारह सौ और दो डिस्काउंट हैं दो क्या हैं दो डिस्काउंट हैं दो डिस्काउंट हैं पहला है तुम्हारा दस परसेंट और दूसरा है तथा तथा जो है बीस परसेंट डिस्काउंट है तो एस क्या होगा तो क्या करोगे बारह सौ का दस और बीस का डिस्काउंट कितना हुआ था अट्ठाईस परसेंट निकाले थे अभी तो सीधे बारह सौ का अट्ठाईस हटा दो अट्ठाईस जो है हटा दो तो बचा सेवेंटी टू कितना बचा सेवेंटी टू परसेंट इसको सॉल्व कर लो तो बारह दुनी चौबीस और बारह सत्ती चौरासी चौरासी दो छियासी आठ सौ चौंसठ रुपया ये आंसर आ गया समझ गए मतलब जो है डिस्क ऐसे क्वेश्चन पूछ ले रहा आपसे कि एम आर पी बारह सौ है दो डिस्काउंट दे दिया उस पर दो लगातार डिस्काउंट दस परसेंट और बीस परसेंट दे करके उस वस्तु को हम किस प्राइस पर बेचें उसको बेचें आठ पर क्लियर अब देखो एम पर डिस्काउंट होता है प्रॉफिट लॉस किस पर होता है सी पर होता है ठीक एम को किससे बनाते हैं सी से बनाते हैं और एम आर सदैव सी से बड़ा होता है इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे चलो अब सामने है क्वेश्चन नंबर एक जो एसएससी मेंस का पूछा हुआ सवाल है 2017 का एसएससी मेंस मेन्स दो का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है ठीक क्या क्वेश्चन है देखो 20 परसेंट छूट के साथ सवाल पढ़ो सामने 20 परसेंट छूट के साथ किसी वस्तु की कीमत तीन हजार है अब देखो हमें जो है इसमें एस दे रखा है तीन हजार चौबीस क्लियर और कह रहा है कि जो है बीस परसेंट छूट है डिस्काउंट कितना है ट्वेंटी परसेंट है 
और सेल टैक्स कितना है सेल टैक्स भी है वो है पाँच परसेंट अब देखो सेल टैक्स जो होता है सेल टैक्स ये सदैव सेलिंग प्राइस पर लगता है ठीक अब देखो जैसे मान लो पहला तरीका मान लो यहाँ लगा दे पहला तरीका मान लो सौ रुपये की कोई चीज़ है उसका एम कितना है सौ रुपये है उस पर आपने क्या किया बीस डिस्काउंट दे दिया बीस जो है डिस्काउंट दे दिया 20 परसेंट डिस्काउंट दे दिया कितना हो गया 80 हो गया है ना अब इस पर जो है 5 परसेंट सेल टैक्स बढ़ गया क्योंकि डिस्काउंट के बाद वो चीज़ क्या होती है सेलिंग प्राइस और सेल टैक्स किस पे लगता है सेल्स टैक्स सेलिंग प्राइस पे लगता है सेल्स टैक्स किस पे लगता है बिक्री कर है ना सेलिंग प्राइस अब देखो आठ पंच चालीस चार बढ़ गया अब ये हो गया एट्टी कितना हो गया एट्टी जो एट्टी की वैल्यू है वो हमें दे रखी है थ्री फोर की वैल्यू क्या है 3024 हमें चाहिए 100 की वैल्यू तो इसका मतलब 324 टू फोर अपान एट्टी फोर इसको सॉल्व करना है तो इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करो इसको चार से गुणा करो चार दुनी आठ एक हो गया ये चार से काट दो या चार से सौ ना काटो इसी काट दो चार सत्ती अट्ठाईस दो चार पंचे बीस चार छंग चौबीस अब इसको सात से काट दो या इक्कीस से काट दो जैसा समझो है ना इक्कीस से काटोगे तो छत्तीस बार जाएगा अगर इक्कीस से काटोगे छः देखो आखिरी में छत्तीस है इसे मैंने ऑप्शन देखा ऑप्शन देखा मैंने कि एक छः एकम छः यही वन है यहाँ छः है यहाँ तो सौ था ना यहाँ तो सौ है वो तो दो जीरो आ जाएंगे अब देखो यहाँ वन है ऑप्शन देखा कि यार आठ है चार है आठ एक्टिव रहना है तभी आंसर जल्दी लगा पाओगे तो ये छत्तीस हो गया कितना हो गया छत्तीस समझ गए तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया सही हो गया अब इसके और तरीके क्या हो सकते थे दोनों तरीके फिर लिख रहे हैं एक दो और तीन दो और तीन देखो पहले मेंस का सवाल कैसे लगाओ पहला ये हो गया आपने क्या किया सौ ले लिया बीस छोड़ दिया तो ये अस्सी हो गया पाँच परसेंट सर टैक्स हो गया प्लस चार हो गया यहाँ माइनस बीस हो गया ये चौरासी हो गया चौरासी की वैल्यू तीन हजार चौबीस थी तीन हजार कितनी थी चौबीस थी है ना हमें सौ की वैल्यू चाहिए तो तीन अपान चौरासी और गुड़े इसको हल किया तो आ गया छत्तीस ठीक दूसरा देखो दूसरा आपने क्या किया पहले ही आपने इफेक्टिव निकाल लिया इफेक्टिव तो इफेक्टिव कैसे निकाला माइनस का 20 प्लस का 5 माइनस प्लस माइनस 20 गुणे पाँच बटा सौ तो ये हो गया आपका तुम्हारा 20 प्लस पाँच यहाँ पंद्रह हुआ माइनस का 15 है ना और ये 100 माइनस का 1 तो हुआ माइनस का 16 परसेंट मतलब कोई चीज़ सौ की है वो हमें देनी है चौरासी की और चौरासी हमें दिया है तीस चौबीस तो 100 परसेंट निकालेंगे तो 30, 24 वही चीज़ फिर यहाँ आ जाएगी बस समझिए ऐसे और फिर से अगर निकालो तो 20 परसेंट छूट अगर है तो रेशियो अगर रेशियो लगाओगे तो 20 परसेंट छूट है मतलब पहले क्या हो गई उसको सीधे 5 परसेंट टैक्स है तो 30, 24 इस पर पाँच परसेंट क्या था टैक्स था तो पहले इसको सौ कर लो एक कर लो अब ये अस्सी परसेंट तो इसको सौ कर लो इसको अस्सी कर लो इसको भी हल करोगे तो भी यही आंसर आएगा 3600 मतलब ओरली करते चले गए पाँच से काटोगे तो यहाँ इक्कीस ही तो आएगा पाँच से काटोगे तो 20 हो जाएगा 20 ये चार हो जाएगा समझ गए वही चौरासी आ गया देखो 100 और चौरासी समझ गए तभी ये आंसर आएगा 3600 मतलब सीधे से 30 30 चौबीस को सीधे 105 परसेंट है सौ बना लिया दोबारा वो अस्सी को क्या कर लिए फिर दोबारा बना लिए क्या सौ समझ गए तो ये रेशियो इसका बनाना चाहो तो इसी का रेशियो बन जाता है कैसे देखो जैसे पहले 20 परसेंट डिस्काउंट है तो पाँच पाँच से कितना हो गया चार पाँच से चार और पाँच परसेंट सस्ट टैक्स है तो कितना हो गया जो 20 से 21 20 से 21 ये बढ़ रहा है ना वो तो प्लस हो रहा है वो माइनस हो रहा है तो 21 ये चौरासी हो गया ये सौ हो गया तब भी रेशियो बन जाएगा इसका मान दिया है तीस चौबीस तो इसका मान आ गया छत्तीस सौ से काटा तो कितना आ गया छत्तीस ठीक तो तीन तरीके हमने आपको समझा दिए क्वेश्चन नंबर टू को बढ़िया से पढ़ो करा किसी वस्तु को दस परसेंट छूट के साथ पाँच सौ चौरानवे रुपये में बेचा जाता है जिसमें दस परसेंट बिक्री कर भी शामिल है तो उस वस्तु का एमआरपी क्या होगा तो आप बताओ तीनों तरीकों में सबसे बढ़िया आपको जान दो कौन सा लगा होगा आखिर में जो रेशियो बनाए होंगे दस छूट है तो दस से नौ हो गया और दस बिक्री कर है तो 10 से 11 हो गया है ना ये तो ये 99 हो गया ये 100 हो गया समझ गए तो ये पाँच दिया है इसकी वैल्यू कितनी दी है पाँच 
तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करो इसको सॉल्व सॉल्व करो तो कितनी बार जाएगा ये छः है ना ये छः बार छः नौ नौ छः चौवन चौवन हाँ सही है छः बार जा रहा है तो सौ से गुणा कर दो छः सौ तो आंसर आ गया छः सौ तो सबसे सही तरीका आपको यही रेशियो का लगेगा दस पे एक और सेल्स टैक्स अगर है तो उसमें प्लस कर देना है ठीक या इफेक्टिव से लगा लो माइनस दस प्लस दस ठीक माइनस दस गुणे दस बटा सौ ये कैंसिल तो यहाँ बचा वन परसेंट है ना मतलब हंड्रेड परसेंट है तो कितना हो गया नाइन्टी नाइन परसेंट हो गया इसकी वैल्यू दी है तुम्हारी पाँच सौ चौरानवे एक बार गया छः सौ कितना हो गया छः सौ क्लियर चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम वाले क्वेश्चन में देखो मेंस का सवाल है 2017 का इसलिए इसको अच्छे सीख लो और इस पर डिस्काउंट है और साथ में सेल्स टैक्स है क्वेश्चन नंबर तीन की क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ो सवाल सामने क्या कह रहा है कह रहा है कि जो है किसी वस्तु का एम आर पी है जिस पर 20 परसेंट छूट देने के बाद बीस परसेंट का लाभ होता है देखो बीस परसेंट एम है बारह तो तरीके तीन इसमें बताएंगे फिर से समझो एम इसका है 1200 सो एम कितना है 1200 है ना और डिस्काउंट कितना है 20 परसेंट और प्रॉफिट कितना है ये भी 20 परसेंट है प्रॉफिट कितना है 20 परसेंट अब देखो ये चीज़ यहाँ पर कि 1200 पे 20 परसेंट हमने छोड़ दिया या 1220 परसेंट छोड़ दोगे तो 80 परसेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 परसेंट और हमें सीपी और फिर ये जो 80 पर ये वैल्यू जो आएगी वो 120 परसेंट है मतलब हम फिर इसको 100 करने के लिए फिर हम 120 करेंगे इसका मतलब ये कैंसिल अब ये कैंसिल तो चार तिया बारह चार दुनिया आठ ये तीन चौक बारह और चार कितना हो गया चार तिया बारह चार दुनिया आठ है ना और चार दुनी आठ सही है चार दुनी आठ ये ठीक मतलब उसको पहले क्या किया 80 परसेंट मतलब 100 है 1200 है उसमें 20 परसेंट छोड़ा कितना हो गया 80 परसेंट अस्सी बटा सौ और फिर वो 20 परसेंट लाभ है मतलब वो 120 परसेंट हो गया डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस हो जाता है और सेलिंग प्राइस 120 परसेंट होगा इसका मतलब 100 परसेंट चाहिए तो 120 से भाग कर दिया सौ से गुणा कर दिया दूसरा देखो सेकेंड तरीका सेकेंड तरीका ये है कि एम पर छूट होती है एम क्या होती है छूट और सीपी पर क्या होता है प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है क्लियर अब देखो एमआरपी है 1200 डिस्काउंट है 20 परसेंट हो गया 80 बराबर सीपी और लाभ है 20 परसेंट एक सौ बीस चालीस दुनी अस्सी चालीस तीन एक सौ बीस तीन से काटा चार तो सीपी हो गया 800 सीपी कितना हो गया 800 सौ बस समझ गए तो या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो बीस डिस्काउंट 20 परसेंट डिस्काउंट था और 20 परसेंट लाभ था अब देखो एक ही वस्तु है 20 परसेंट डिस्काउंट था मतलब हो गया 4 बाई फाइव फोर बाई फाइव और 20 परसेंट लाभ है मतलब हो गया 6 बाई फाइव तो ये चीज़ आपस में क्या होनी चाहिए एम अगर 1200 है तो 4 हो गया 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 तो कौन तरीका सही लगेगा आप कन्फ्यूज हो जाओगे इसलिए सबसे सही तरीका है इसको रखो ये वाला एम आर पी सो माइनस डिस्काउंट सी पी सो प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इसको सॉल्व कर दो 800 आ जाएगा रेशियो से करने में ये दिक्कत है आपको ये चीज़ बराबर करनी पड़ेगी सेलिंग प्राइस क्या करना पड़ेगा बराबर जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते थे कैसे पाँच पर वो चीज़ चार हो गई ये एस की बात कर रहे हैं ये एम है ठीक और ट्वेंटी लाभ था मतलब फाइव से वो चीज़ कितनी हो गई सिक्स हो गई ये अब ये चीज़ बराबर करने के लिए इसको हमने 12 किया ये 15 हो गया ये 10 हो गया इसमें रेशियो लाए तो ये बन गया तुम्हारा थ्री इज टू टू एम और सी समझ गए जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसे समझाते हैं जैसे मान लो आपसे कहता एक एग्जांपल आपको समझाते हैं ये तरीका सही तब है जब परसेंटेज में वैल्यू दी हो देखो अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो चार बटा और छः बटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया बीस ये हो गया तीस तब भी रेशियो टू इज टू थ्री और सी क्या होता है छोटा होता है सी क्या होता है छोटा होता है ठीक है एम पर दो लगातार छूट साढ़े बारह परसेंट और बीस परसेंट की दी जाती हैं फिर भी सोलह से ही दो बटा तीन परसेंट रुपये है तो उस वस्तु का सी क्या होगा ठीक अब देखो दो लगातार छूट हैं एक है साढ़े 
परसेंट मतलब दूसरी है तथा बीस परसेंट ये दो छूट हैं इसका मतलब हुआ सात बटा आठ और इसका मतलब हुआ चार बटा पाँच समझ गए चार दुनी आठ मतलब हो गया सात बटा दस ये कह सकते हो सात बटा दस हो गया ये साथ साथ कैंसिल हो गया तो रेशो बनेगा फाइव इस टू थ्री का तो एम आर पी पाँच की वैल्यू है पंद्रह सौ तो एक की वैल्यू तीन सौ और तीन की वैल्यू हो जाएगी नौ सौ ये आंसर हो जाएगा रेशियो से जल्दी हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू बढ़िया है भिन्न में है सेवन बाई सिक्स हो गया इसमें रेशियो सेवन सेवन कैंसिल हो गया फाइव एस टू थ्री रेशियो बन गया अब फाइव की वैल्यू पंद्रह सौ है एक की वैल्यू तीन सौ हो जाएगी तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी नौ सौ रुपये हो जाएगी समझ गए तो यही सबसे अच्छा तरीका इसका इसी को सॉल्व करना है चलिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि किसी वस्तु के एम पर दस परसेंट की छूट दी जाती है तो बीस परसेंट का लाभ होता है क्वेश्चन कह रहा है कि टेन परसेंट का डिस्काउंट है तो बीस परसेंट का प्रॉफिट है और बीस परसेंट का डिस्काउंट है तो कितने परसेंट का लाभ हुआ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एक वनडे एग्जाम में पूछा गया है बैंक में रेलवे में एस में मतलब यही क्वेश्चन अक्सर आता रहता है ठीक तो क्या होगा दस की छूट है परसेंट का प्रॉफिट है मतलब हो गया एक छूट है दस की तो नाइन्टी देखो छूट है दस परसेंट की तो नाइन्टी और प्रॉफिट है दस बीस परसेंट का तो एक सौ बीस अब वो एम आर पी हो गया जो छोटा है वो सी पी हो गया तो कितना आसान क्वेश्चन है दस परसेंट छूट सौ क्या है सौ हो गया ठीक दस परसेंट छूट नाइन्टी बीस परसेंट लाभ एक सौ बीस छूट है नब्बे हो गया लाभ है एक सौ बीस हो गया अब इसमें देखा करो बड़ा कौन है बड़ा है एक सौ बीस एम आर पी जो छोटा है सी पी दो परसेंट छोड़ोगे तो चौबीस माइनस करना पड़ेगा तो ये नाइन्टी सिक्स हो जाएगा अब देखो नाइन्टी सिक्स कितना ज़्यादा है छः अपान नाइन्टी इंटू सौ सबसे आसान तरीका है तीन दो तीन नौ तीन दो नहीं छः ये हो जाएगा बीस बटा तीन हो जाएगा छः सही दो बटा तीन परसेंट लाभ बात समझ गए लाभ क्यों है क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा है नाइन्टी सिक्स क्या है नाइन्टी से ज़्यादा है तो क्या हुआ लाभ हो गया मेरी बात समझ गए मतलब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप सबसे पहले रेशियो बनाया करो 90 परसेंट और 120 परसेंट या एम 10 परसेंट दस परसेंट छूट है और लाभ कितना है 20 परसेंट तो आप कह सकते हो कि 120 सौ बीस बटा नाइन्टी ऐसे भी लिख सकते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो अथवा करके 120 सौ बीस बटा नाइन्टी अब इस पर छूट दे दो इस पर छूट दे दो कितना 20 परसेंट तो 24 घटा दोगे 96 कितना ज़्यादा है 6 तब भी यही लिख सकते हो तो एक लाइन का सवाल होता है 10 पर दूसरा तरीका इसको अगर लगाओगे तो तब भी आना वही है देखो एम लिखोगे डिस्काउंट करोगे 90 आएगा सी लिखोगे लाभ करोगे तो 120 आएगा तो यहाँ से काटोगे पीटोगे तीन और आखिरी में एम रेशियो सी जो है आपका आना वही है फोर अब इस पर डिस्काउंट दोगे बीस परसेंट चार तो 3.2 बचेगा लाभ कितना होगा 0.2 हुआ तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है 20 बटा तीन तब भी छः सही दो बटा तीन परसेंट आएगा समझ गए लेकिन आपको वही तरीका ज़्यादा सही है बहुत बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर सिक्स ये सिक्स कह रहा है किसी वस्तु के एम आर पी पर साढ़े बारह परसेंट की छूट दी जाए तो टेन का डिस्काउंट दिया जाए तो साढ़े का डिस्काउंट दिया जाए तो सेवन बाई हो गया और टेन परसेंट का लाभ होता है मतलब ग्यारह बटा दस हो गया क्लियर परसेंटेज आप पढ़े हो पूरा वीडियो देखो तो दस परसेंट प्रॉफिट मतलब एक सौ दस बटा सौ हुआ ना तो ग्यारह बटा दस आप इसको क्रॉस इनटू करोगे तो ये सत्तर और ये अट्ठासी हो जाएगा बात समझ गए अब कहता है ये दस परसेंट की छूट दी जाए अब इस पर अगर दस छोड़ोगे तो एट छोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा सेवनटी दस मिलो हटाया जीरो ये दोनों जीरो क्या हो गया कैंसिल तो आया नाइन्टी टू बाई सेवन है ना तो तेरह सत्ती इक्यानवे तेरह सत्ती इक्यानवे ये हो जाएगा हाँ तेरह सही एक बटा सात परसेंट तो नन आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा नन तेरह सत्ती इक्यानवे क्योंकि तो यहाँ कितना आएगा अट्ठासी में एट पॉइंट एट माइनस करोगे मतलब अट्ठासी के नब्बे परसेंट चाहिए तो नवटी बहत्तर और बहत्तर और सात कितना होता है सेवेंटी नाइन तो ये कितना ज़्यादा है नाइन पॉइंट टू किससे सेवेंटी से तो सॉल्व करोगे तो तेरह सत्ती इक्यानवे देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं था बारह सही छः बटा सात कैलकुलेशन को सही करना नन आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा नन फोर्थ ऑप्शन
क्लियर तो इसको भी ऐसे ही लगाना सबसे सही तो पहले शुरुआत में हमने आपको तीन चार तरीके बताए एक्स मान के भी हो सकता है रेशियो से भी हो सकता है इफेक्टिव से भी हो सकता है बट सबसे सही तरीका यही है ठीक क्या करो साढ़े बारह डिस्काउंट था सेवन बाई एट टेन परसेंट प्रॉफिट था इलेवन बाई टेन रेशियो बना लिया दोबारा डिस्काउंट दे दिया सीपी से ज़्यादा है तो लाभ होगा कम है तो हानि होगी ठीक चलो क्वेश्चन नंबर एट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है किसी वस्तु के एम को सी से चालीस अधिक अंकित करता है अब देखो एम से 40 परसेंट अधिक अंकित करता है तो पहला तरीका इसका है फर्स्ट मेथड है मान लो सी पी सी पी मान लो सौ और चालीस परसेंट अधिक मतलब 140 परसेंट हो गया है ना 10 परसेंट की छूट देता है इस पर 10 परसेंट छोड़ दोगे 14 छोड़ दोगे तो बचेगा 126 तो प्रॉफिट हो गया 26 परसेंट ये हो गया लाभ क्लियर अब कह रहा है कि यदि उसका लाभ 36.4 है मतलब जो 26 परसेंट है उसका मान दिया है छत्तीस पॉइंट चार ये हमसे पूछा एम आर पी मतलब 140 परसेंट का माल पूछा है तो 36.4 पॉइंट चार बटा छब्बीस अंडरवे सॉरी एक सौ आएगा देखो 36.4 सिक्स पॉइंट फोर अपान ट्वेंटी सिक्स हमें चाहिए 100 परसेंट निकालोगे हमें 140 चाहिए कितना चाहिए 140 सौ चालीस यहाँ सौ नहीं चाहिए हमें चाहिए सौ करोगे तो सीपी आ जाएगा वो हमें चाहिए एम आर पी तो कितना चाहिए एक सौ चालीस चाहिए समझ गए तो ये सॉल्व करोगे तो आपका वही आ जाएगा कितना वन नाइन्टी सिक्स ऐसे और दूसरा तरीका लगाओ अगर इफेक्टिव लगाओ जैसे मान लो चालीस परसेंट ज़्यादा प्रिंट किया तो प्लस चालीस कर दो और उस पर डिस्काउंट है दस परसेंट माइनस दस कर दो तीस माइनस ये हो जाएगा चार है ना तो भी आया छब्बीस अब 26 परसेंट क्या हो गया लाभ हो गया ये क्या हो गया लाभ अब 26 परसेंट की जो वैल्यू है वो हमें दे रखा है 36.4 हमें चाहिए 140 MRP पूछा है उसको हटा रहे हैं ठीक देखो ये 26 हो गया तो क्या करोगे 26 परसेंट दिया 36 पॉइंट छत्तीस पॉइंट दिया है चार तो इसको भाग कर दो 26 से एक निकालना क्योंकि एक सौ चालीस हमसे पूछा है तो एक निकालेंगे ठीक चलो बात कर क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है एट नंबर किसी वस्तु के एम को सीपी से बीस परसेंट अधिक प्रिंट किया जाता है यदि बीस परसेंट का छूट दी जाए तो अड़तालीस रुपये का लॉस होता है वस्तु का लागत मूल्य याद कर देखो एम पूछा है पहला तरीका मान लो सौ परसेंट है सीपी है ना बीस परसेंट अधिक प्रिंट करता है एक सौ देखो कितना आसान तरीका है और 20 परसेंट की छूट देता है 20 परसेंट छोड़ोगे 24 तो आएगा 96 ठीक अब इसमें कितना लॉस हुआ 4 परसेंट लॉस हो गया अब जो 4 परसेंट लॉस हुआ है इसकी वैल्यू है 48 हमसे एम आर परसेंट तो आ जाएगा 1200 इस बार सी पूछा है तो 100 परसेंट निकाल इसको इफेक्टिव कर सकते थे तो प्लस बीस माइनस बीस माइनस बीस गुणे बीस सो so, ये कैंसिल मतलब चार परसेंट क्या है डिस्काउंट हो गया लॉस हो गया ओवरऑल क्या हुआ चार परसेंट लॉस हो गया और चार परसेंट की जो वैल्यू दी है वो अड़तालीस दी है हमें चाहिए सौ परसेंट कितना आएगा बारह सौ ठीक तो आपको सही लगा होगा सवाल है ना ऐसे तरीके आप ध्यान रखो कैसे होंगे तो इनको ऐसे लगाते रहो सबसे अच्छे तरीके हैं चाहे ऐसे लगाओ और चाहे ऐसे इसके अलावा कुछ हो भी होगा भी नहीं इनमें ठीक अब परेशान मत होना कोई और तरीके होंगे ये दो तरीके नाइन नंबर सवाल पढ़ो पूरा बहुत बढ़िया दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनको अच्छे से समझो क्या सवाल कह रहे हैं कि शर्मा जी की दुकान पर आठ सौ रुपये की घी के डिब्बे पर बारह परसेंट जो है बारह परसेंट की छूट तथा नौ सौ रुपये के डालडा तेल पर दस परसेंट की छूट का प्रावधान है यदि एक व्यक्ति पाँच डिब्बे घी के और चार डिब्बे तेल के खरीद कर लाता है तो उसे कितने परसेंट की छूट होगी इसको मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छा तरीका है पहला बोला है आठ सौ डिब्बे पर 12 परसेंट की छूट है और दोबारा जो है 10 परसेंट एक है 12 परसेंट की छूट देखो एक है 12 परसेंट की छूट इसको ऐसे लिखो बेस्ट मेथड इन इंडिया है ना इंडिया का सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा आठ सौ बारह परसेंट है और दूसरा है 10 परसेंट की छूट ये लिखो 10 परसेंट क्लियर अब जो है पांच डिब्बे हैं और चार डिब्बे हैं अब देखो यहां जो वैल्यू बनेगी देखो पहले समझो 
तो आठ सौ रुपये के कितने डिब्बे हैं पाँच हैं तो गुणे पाँच कर लो ठीक और नौ सौ रुपये कितने डिब्बे हैं नौ सौ रुपये वाले डिब्बे कितने हैं ये चार डिब्बे हैं तो रेशियो बना लो इसमें तो रेशियो बनाओगे चार दुनी आठ तो बनेगा दस रेशियो नौ दस रेशियो नौ बनेगा मतलब अब हमें दस रेशियो नौ में दस रेशियो नौ में इसका डिफरेंस जो है दो जो डिफरेंस है दो एलिगेशन मेथड है और ये बहुत बढ़िया तरीका है अच्छा तरीका है एलिगेशन मेथड है इसका डिफरेंस कितना है दो है इसका जो डिफरेंस दो है वो हमें इसके सम में डिवाइड करना है किस में डिवाइड करना है सम में डिवाइड योगफल में डिवाइड करना है मतलब इसका जो डिफरेंस दो है उन्नीस की वैल्यू अगर दो है उन्नीस की वैल्यू अगर दो है तो यहाँ से अगर दस की वैल्यू निकालोगे तो दस की वैल्यू आएगी बीस बटा उन्नीस मतलब एक सही एक बटा उन्नीस अब देखो ये वैल्यू बड़ी ही वैल्यू छोटी तो इससे प्लस कर देंगे कितना प्लस कर देंगे एक सही एक बटा उन्नीस तो ये आ जाएगा ग्यारह सही एक बटा उन्नीस यही होगा ओवरऑल आंसर ग्यारह सही एक बटा उन्नीस परसेंट ये शॉर्टकट आपको ध्यान रखनी है नहीं तो बेसिक लगाना पड़ेगा आपको इसका बेसिक पहले लगवाते हैं देखो कितना खतरनाक है कितना समय लगेगा तब इसकी आप इज्जत करोगे इस तरीके की तो ऐसे लगाओगे कि आठ सौ का एक है ठीक इस पर डिस्काउंट कितना है 12 परसेंट है तो ये हो गया छियानवे रुपये का डिस्काउंट हो गया ठीक और फिर दूसरा है नौ सौ है इस पर डिस्काउंट कितना है इस पर 10 परसेंट है नब्बे रुपये डिस्काउंट हो गया ये कैसे कितने हैं ये हैं तुम्हारे पाँच तो पाँच का तीस पानवे पैंतालीस और चार चार सौ अस्सी रुपये यहाँ से छोड़ दिया और ये है चार तो तीन सौ साठ रुपये ये छूट गए कुल कितने छूट गए जीरो आठ छः चौदह चार तीन सात चौ आठ सौ चालीस रुपये छूट गए किस पे छूट गए आठ सौ ये कितने थे पाँच आठ पंच चालीस चार हज़ार रुपये का तो ये हो गए बस तो और ये चार हैं चार नौ छत्तीस किस पे छूटा है सेवेंटी सिक्स हंड्रेड पे ये सौ हो गया अब चार से काटो ये उन्नीस आएगा दो सौ दस सॉल्व करोगे तो उन्नीस दाहम एक सौ नब्बे है ना ये बैठेगा उन्नीस से कम उन्नीस दो उन्नीस से कम उन्नीस एक बचेगा ये तो आएगा अब इसको करने के लिए सबसे बड़े तरीका था यही लिखते बारह परसेंट ये लिखते दस परसेंट और यहाँ जो इंटू आया था आठ सौ गुणे पाँच आठ सौ गुणे पाँच रेशियो नौ सौ गुणे चार नौ इसी रेशियो में हम लोग इसका डिफरेंस बांट देते हैं दो बांट देंगे उन्नीस में तो उन्नीस की वैल्यू दो तो दस एक का मान निकाल लो बीस बटा उन्नीस एक सही एक बटा उन्नीस ये हम दस में ऐड कम में जोड़ते हैं ज़्यादा में घटाते हैं तो जोड़ा करो जल्दी हो जाएगा तो इसमें जोड़ोगे तो ग्यारह सही एक बटा उन्नीस आ जाएगा ये तो ये सबसे आसान तरीका है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है कि ए टू जेड की दुकान पर कोरोना महाराम दो कोरोना पर क्या डिस्काउंट उसे कोई देता नहीं है ना कोई दिया है लेकिन फिर भी हमने क्वेश्चन एक बना दिया है समाज के लिए ए टू जेड की दुकान पर कोरोना महामारी के कारण बारह सौ रुपये जो कण है उसको कारण होगा वहाँ पे बारह सौ वाले मीठे बिस्कुट के डिब्बे मतलब बारह सौ के मीठे डिब्बे वाले सवाल पढ़ लो पूरा नौ परसेंट छूट है मतलब एक नौ परसेंट छूट है और दूसरे वाले पे छः परसेंट की डिस्काउंट है ठीक और रेशियो बनाओगे अगर तो बारह सौ वाले कितने डिब्बे हैं ये डिब्बे तुम्हारे पंद्रह पैकेट मीठे बिस्कुट खरीदता है और बारह पैकेट नमकीन लेता है ठीक ये और ये कितना हुआ पंद्रह सौ और गुणे बारह बारह पैकेट क्या है नमकीन वाले हैं ठीक उसको देख लो बारह पैकेट क्या है नमकीन सही कर लो उसमें बारह पैकेट क्या है नमकीन है ठीक दोनों की मात्रा है तो रेशियो जो बनेगा ये रेशो कैंसिल हो जाएगा वन इज टू वन बनेगा मतलब हमें यहाँ वन इज टू वन में इसको बांटना है दो में बांटना है मतलब दो का जो वैल्यू मेरे साथ तीन है एक की वैल्यू वन पॉइंट फाइव हो जाएगी तो इसमें वन पॉइंट फाइव ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव ये इसका आंसर हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव परसेंट उसको कुल डिस्काउंट मिलेगा कितने मिलेगा वो तो पंद्रह है और जो पंद्रह वाला रेट है वो बारह है तो रेशियो कितना बना वन इज का बना तो ये नौ पहले पर था और दूसरे पर छः था हमें ओवरऑल चाहिए था तो इसका रेशियो क्या बना वन इज बना तो इसका जो डिफरेंस है तीन उसको हम डिवाइड कर देंगे टू में मतलब जो तीन है वो टू की जो वैल्यू है वो तीन है तो एक की वैल्यू डेढ़ हुई इसकी वैल्यू डेढ़ हो गई अब कम वाले में जोड़ते हैं ज़्यादा वाले माइनस करते हैं इसमें जोड़ देंगे तो सेवन पॉइंट फाइव परसेंट आ जाएगा है ना तो आप सभी लोग ऐसे ही प्रॉफिट लॉस पढ़ते रहना अभी इसके दो तीन पार्ट और आएंगे अच्छे से तैयारी करते रहो धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको हम पूरी तैयारी ऐसे ही ऑनलाइन कराते रहेंगे आप एक वीडियो को पढ़ते रहो और शेयर भी करते रहो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो है ना थैंक यू